दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माई कंट्री माराइट तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री माराइट के एक और व्लॉग में तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ उसका रीजन ये है दोस्तों कि आपको पता ही है कि आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है तो घर पे बैठना ही हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है बट मैं सच्चाई तो आपको यही बताऊंगा की बहुत मुश्किल हो रहा है लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी हमें सरकार के साथ रहना है क्यूँकी अगर हम घर पे रहेंगे तो ही हम बचे रहेंगे जैसे की आप सब जानते हैं की लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है सत्रह तारीख तक यानी दो हफ्ते तक और तो मैं सबसे पहले यही अपील करूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सत्रह तारीख को भी कोई आप सत्रह तारीख मत समझ के चलना एक माइंडसेट आप करके चलो इस टाइम कि लॉकडाउन का मतलब ये है कि अभी टाइम लगेगा इस चीज को मतलब जब तक कोरोना वायरस की सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आती तब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है और सबसे बढ़िया तो यही है दोस्तों की घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो आज उसी नॉर्मल कड़ी में नॉर्मल बातें करते करते मेरे को बहुत सारे सवाल आते हैं कि भाई आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया सेकेंड हैंड मार्केट में तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो कि एक आम इंसान अगर गाड़ी लेने जाता है तो उसको किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए या हम किस तरीके से पता लगाएं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है गाड़ी पे कोई क्लेम तो नहीं है या बहुत सारी चीजें जो सेकेंड हैंड गाड़ी लेते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए और जरूरी भी होती है वो चीजें टोनी में से कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा शॉर्ट में आपको कुछ टिप्स समझाऊंगा अगर इस टिप्स को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो आप ये समझ लीजिए कि एक आम इंसान एक नॉर्मल बंदा भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हुए धोखा नहीं खाएगा तो इस वीडियो को पूरी देखना आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा मैं और हाँ उससे पहले एक स्पेशल सूचना मैं आपको दे दूं मैंने आप सब के लिए एक इंस्टाग्राम का नया पेज बनाया जो आपके सामने दिख रहा है इस पेज पे जाके आप मुझे फॉलो करें ये हमारी वेबसाइट का भी नेम है दैट इज एम सी एम आर डॉट इन तो मैंने ये पेज नया इसलिए स्टार्ट किया है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में जो जो हमारे पास डीले आती जा रही है वो वो मैं इस पेज पे अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज इस पेज को फॉलो कर लेना इन फ्यूचर के लिए भी क्योंकि मेरा जो पर्सनल अकाउंट है माइग्रेंट वो भी एक्टिव है और ये वाला अकाउंट है जिसमें सिर्फ हम गाड़ियों की बात करेंगे मतलब जो बेहतरीन बेहतरीन डील्स होंगी वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उसकी पिक्चर्स पे पोस्ट करूंगा और उसके साथ एक और बात कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कस्टमर टू कस्टमर गाड़ी दिलवा के रहूंगा और उसी योजना में या उसी कड़ी में मैं जो आगे बढ़ाऊ इस पेज को लेके तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज इसे फॉलो जरूर करना और एक बात की भाई आप भी सोचते होंगे की भाई मेरे को मेरी गाड़ी का अच्छा रेट मिले अगर आप आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो ये आपकी स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी आ रही है इस ईमेल आईडी पे या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे एम सी एम आर डॉट इन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं हर किसी की बात का जवाब दे रहा हूं आपको 100 परसेंट श्योरिटी है कि आपको रिवर्ट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि पहले मुझे बहुत ज्यादा नाराजगी आ रही थी लोगों की कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था लोगों का तो मैंने एक डेडिकेटेडली अकाउंट बना दिया है अब इस अकाउंट को मैं पूरे तरह अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ और आपको प्रॉपर रिप्लाई दे रहा हूँ तो ये जो आईडी आपके सामने आ रही है ई मेल इस ईमेल आईडी का आप यूज कर सकते हैं अपनी गाड़ी को सेल करने के लिए यानी अगर आपके पास कोई गाड़ी है आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे उसकी फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं उसकी डिटेल भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा अपने पेज पे उसे अपलोड करने की ताकि जो कोई भी भाई उस गाड़ी को लेने के लिए इंटरेस्टेड है उसको आपकी गाड़ी मिल जाए हाँ जी तो एक आम इंसान किन किन चीजों का ध्यान रख सकता है जब वो गाड़ी लेने जाता है जैसे कि हम आपको गाड़ियां दिखाते हैं और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि गाड़ी आप अपनी समझ से लीजिए हम एक प्रमोटर हैं गाड़ी के और हम आपको गाड़ी को दिखाते हैं लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आपको साफ सुथरी गाड़ी दिखाएं और क्लीन गाड़ी दिखाएं फिर भी एक आम आदमी की जिम्मेदारी होती है कि आप जब भी गाड़ी लेने जाए उस गाड़ी की पूरी आर करें तो उसी के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ जो आप ध्यान में रखे जब भी आप किसी भी डीलर से कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो इन अगर चीजों का आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट होता है दोस्तों सबसे पहले आप ये दिमाग में सोच के चलें कि आपको गाड़ी लेनी कौन सी है आप पहले माइंड मेकअप करें कि हाँ भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है लेकिन सेकेंड हैंड मार्केट में अक्सर क्या होता है कि आप सोचते कुछ हो रहे हैं आप ले कुछ हो रहा है उसका रीजन ही होता है कि कभी कभी आपको फॉर एग्जाम्पल होंडा सिटी आप दिमाग में सोच के गए हैं लेकिन आप ले के आगे वरना वो इसलिए हो जाता है कि हो सकता है आपको वरना की बेटर डील मिली हो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वही गाड़ी मिले तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होंगे और आप डेफिनेट वो गाड़ी लेके ही आएंगे घर क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो मार्केट है आज के टाइम में नई से ज्यादा सेकेंड हैंड गाड़ियां बिकती हैं और इसका मार्केट बहुत बड़ा
सबसे पहले जब आप गाड़ी लेने जाते हैं सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है उसके बाद जब आप किसी भी डीलर पे उस गाड़ी को लेने के लिए पहुंचते हैं और आपको गाड़ी दिखाई जाती है सबसे पहले गाड़ी के अंदर दरवाजे देख दरवाजे कैसे चार दरवाजे है गाड़ी के अंदर चारों दरवाजों को आप खोल के देख खोलने के बाद उसका साउंड फील करें मतलब ये मैं आपको देसी टिप्स बता रहा हूँ ये ध्यान में रखना चारों दरवाजों को ध्यान से खोले और ध्यान से बंद करें और साउंड को नोटिस करें कि कहीं से कुछ टेढ़ी मेढ़ी साउंड की आवाज तो नहीं आ रही इससे आपको पता लग जाएगा कि दरवाजा कहीं से बजा तो नहीं है और कॉर्नर चेक करें हमेशा जैसे कॉर्नर की बात अगर मैं करूँ जैसे मैं भी इस टाइम अपनी गाड़ी में हूँ तो जैसे अभी कॉर्नर आप देख पा रहे हो अब ये ये नई गाड़ी है अब ये कॉर्नर है और उसके साथ यहाँ पे भी आप देख चाहिए ये कॉर्नर की चीजें होती है ये आप देखें अब इसका डोर मैं बंद करूंगा तो ये आवाज आपने सुन ये जो आवाज थी ये एक नई गाड़ी की आवाज थी कि नई गाड़ी के डोर की आवाज होती है अब गाड़ी दो साल पुरानी है तीन साल पुरानी है चार साल पुरानी है तो डोर चेक कर लो आप हमेशा डोर को बंद करो खोलो चार पांच बार खोलो बंद करो एक बार चेक करो और कोशिश करो सुनने की कि हाँ भाई कोई उल्टा सीधा साउंड सुनी आ रहा है इसके अंदर और उसके बाद क्या करो डोर अगर आपको हो गए मतलब आपने डोर चेक कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद आप चेक करोगे डिक्की खुलने में वो दिक्कत दे रही है नहीं दे रही है उसके बाद आप जाओ हुड पे जब आप बोनेट खोलोगे तो बोनेट देखो कि बोनेट में से कोई कर करके आवाज सुनी आ रही पूरा बॉर्डर चेक करो बोनेट के पूरे स्टील चेक करो कि कहीं से भी कोई पेंट वेंट की कोई शिकायत तो नहीं आ रही या कोई रीपेंटेड तो नहीं दिख रहा गाड़ी को क्योंकि अगर आपको सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा है तो आपको उसकी बात का विश्वास नहीं करना आप जो मैं टिप्स दे रहा हूँ बस वो टिप्स का ख्याल रखो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे अब आपने बोनेट भी चेक कर लिया डिक्की भी चेक कर ली डोर भी चेक कर लिया अब डोर वोर चेक करने के बाद अब आप क्या करोगे दूसरा जो काम है वो आप देखोगे सबसे पहले बॉडी लाइन बॉडी लाइन मतलब गाड़ी को पूरा चारों तरफ से आप देखोगे घूम के आप कोशिश करें कि गाड़ी को अंधेरे में ना देखें मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा जो अगला पॉइंट ये है वो यही है कि गाड़ी को अंधेरे में कभी ना देखें गाड़ी को उजाले में देखें यानी जो सनलाइट है जो गाड़ी पे जब पड़ेगी तो उसमें गाड़ी का जो कलर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सामने वाले को पता लग जाता है कि हाँ भाई गाड़ी में कलर अगर पेंटेड है कोई पार्ट तो वो भी नजर आ जाता है आसानी से और जो नहीं है वो भी आपको आराम से नजर आता है और अगर कुछ भी डॉट्स है कोई डेंट्स है तो वो धूप में आसानी से आपको दिखते हैं रेदर देन किसी अंधेरे में तो इस चीज का आप ख्याल रखें जब भी आप गाड़ी चेक कर रहे हैं तो आप ये भी जरूर चेक करें कि आप दिन के टाइम में चेक कर रहे हैं उसे उजाले में चेक कर रहे हैं और चारों तरफ से चेक कर रहे हैं इनफैक्ट गाड़ी को नीचे से भी चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक बार गाड़ी को नीचे झुक के भी देखें कि जो उसकी चेसी है और जो उस बंपर के जो कॉर्नर है वो भी कहीं लगे तो नहीं हुए कहीं घिसे तो नहीं हुए कहीं खराब तो नहीं है तो ये भी चीज आप चेक करें अब ये तो हो गई बात बाहर से चलो आपने बाहर से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने मैंने बताया वो आपने चेक कर लिए अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आर्मी वालों की गाड़ी अच्छी होती है और वकीलों की गाड़ी अच्छी होती है डॉक्टरों की गाड़ी अच्छी होती है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये अपनी गाड़ी की जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम कराते हैं ये अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा मेंटेन रखते हैं तभी इनकी गाड़ियों की 90 परसेंट जो बैड हिस्ट्री है वो होती नहीं है मतलब बैड हिस्ट्री इनकी गाड़ियों की नहीं होती है बट फिर भी आप चाहे कोई भी गाड़ी ले रहे हो मैं नहीं कहता की डॉक्टर वकीलों की गाड़ियों पे या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की गाड़ी पे आप अंधे का विश्वास करें आप फिर भी ये वाले जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ ये हर गाड़ी के साथ अप्लाई करें ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब अक्सर क्या होता है अक्सर आपको बताया जाता है कि हाँ भाई इतने किलोमीटर चलिए अगर आपसे कोई ये वाला दावा कर रहा है कि हाँ भाई मेरी गाड़ी बीस हजार चली है तीस हजार चली है तो उसका अंदाजा आप बोलने से मत लगाओ अब आप घुसो गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर आते ही आप पता लगा लोगे कि हाँ भाई कितने मॉडल की गाड़ी कितनी चली हुई है और क्या कंडीशन है अब गाड़ी के अंदर आप कैसे पता लगाओगे कि अगर मान लो कि आपको बोल दिया कि तीस हजार किलोमीटर चली है बारह मॉडल गाड़ी है या तेरह मॉडल गाड़ी है चौदह मॉडल गाड़ी है तो आप कैसे वेरीफाई करोगे कि हाँ भाई ये इतनी चली भी हुई है कि नहीं चली हुई है तो जब भी आप इंटीरियर चेक करें किसी भी गाड़ी का जब आप अंदर आते हैं किसी भी गाड़ी के तो सबसे पहले जो है वो देखें आप इधर जैसे अभी आप इधर देख पा रहे हैं अभी ये चीज आप जरूर देखें फुटस्टेप जो है इस चीज को देखें उसके बाद आप देखना है आप कि आप सीटें जरूर देखें मतलब गाड़ी की जो सीट है ना वो बहुत कुछ कहती है और गाड़ी का स्टेयरिंग और डैशबोर्ड बहुत कुछ कहता है अगर आपको चेक करना आता हो तो वही मैं आपको बताऊंगा अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों के स्टेयरिंग बहुत ज्यादा मतलब रगड़ खा जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये नई है मैं नई का एग्जाम्पल ही देखे आपको बता रहा हूँ अब ये नहीं है अब ये गाड़ी अभी चली कितनी है तीन हजार चली है तो तीन हजार में इसका क्या बिगड़ेगा इस
मतलब उसकी जो रगड़ है वो इतनी ज्यादा आ नहीं सकती मतलब वो तब भी नॉर्मल रहेगा तीस हजार में भी कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ियों का और उसकी जो सीट है सीट की स्टिचिंग होगी सीट फटी हुई तो नहीं है सीटों को हमेशा बारीकी से देखो और डैशबोर्ड को हमेशा बारीकी से देखो टाइम लगेगा लेकिन बारीकी से देखो इससे आपको अंदाजा पता लग जाएगा की भाई अगर तीस चली हुई वो कोई बंदा आपको गाड़ी बता रहा है और गाड़ी की सीटें हल्की सी फटी हुई है धागे निकले हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे बहुत ज्यादा यूज किया गया है वो नाना करते अस्सी नब्बे टाप चुकी है भी एक लाख टाप चुकी है मे भी हो सकता है कि एक लाख से ज्यादा उसमें किलोमीटर हो गए हो और आपको सच्चाई ना बताई जा रही हो उस चीज का भी आप ख्याल रखें चलो ये तो बात रही गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लिया एक्सटीरियर चेक कर लिया अब जो मेन चीज होती है किसी भी गाड़ी का इंजन ही सब कुछ होता है बॉडी लाइन तो होती होती है बट इंजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि अगर किसी गाड़ी का इंजन बोल गया तो आपके सारे पैसे मट्टी हो जाएंगे तो अगर आपके पैसे मट्टी ना हो तो इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना मेरी की जब भी आप गाड़ी लेने जाते हो गाड़ी को जब भी आप स्टार्ट करके देखते हो किसी भी डीलर के पास तो आप स्टार्ट मत करो उसका या अगर आप भी स्टार्ट कर रहे हो आपके साथ कोई गया हुआ है आप किसी फ्रेंड के साथ गए हुए हो या दो तीन मंदिर लेके गए हो तो आप सीधा सेलेंसर के पास जाके बैठ जाना गाड़ी स्टार्ट होने से पहले अब सेलेंसर के पास मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बैठने के लिए एग्जॉस्ट के पास कि जैसी वो गाड़ी स्टार्ट होगी सबसे पहले आप साउंड देखें उस गाड़ी का कि डीजल है पेट्रोल है तो साउंड कैसा आ रहा है और अगर गाड़ी ने धुआं दे दिया काला तो इसका मतलब क्योंकि स्टार्ट होते हुए धुआं देगी गाड़ी अगर गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है बहुत टाइम से और काला धुआं देगी गारंटेड और अगर काला धुआं स्टार्ट होने पर नहीं देगी तो आप जब टेस्ट ड्राइव लोगे तो आप अंदर मत बैठे रहो आप बाहर से देखो और किसी और से गाड़ी चलवाओ और गाड़ी का धुआं चेक करो की गाड़ी में धुआं काला तो नहीं आ रहा नॉर्मल आ रहा है या धुआं आ ही नहीं रहा क्योंकि जो धुआं होता है वो इंजन की हैसियत बताता है कि इंजन कितना चला हुआ है कितना नहीं चला हुआ और सर्विस कब हुई थी कब नहीं हुई थी अक्सर लोग कहते हैं कि सर्विस रिकॉर्ड के साथ चली हुई है लेकिन मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि सर्विस रिकॉर्ड वाली गाड़ी आखिर होती क्या है तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि गाड़ी स्टार्ट करके जब आप देखें तो उसका धुआं जरूर चेक करें कि गाड़ी क्या धुआं दे रही है और खुद बाहर खड़े होके चेक करें गाड़ी के अंदर बैठ के धुआं कभी चेक नहीं होगा क्योंकि अक्सर लोग ये चीज नहीं करते हैं तो गाड़ी का जो धुआं है वो हमेशा चेक करें उसके बाद गाड़ी को नाना करते अगर मिनिमम टू मिनिमम भी आप चला के देखो ना तो पांच किलोमीटर तो आप चला के गाड़ी देखो और गाड़ी को मैक्सिम स्पीड पे चला के देखो तकरीबन तकरीबन अस्सी पे ले जाके देखो गाड़ी को तभी उस गाड़ी की वर्थ आपको पता लगी कि हाँ भाई अस्सी पे भी चलने के बाद गाड़ी को झोल तो नहीं खा रही है या गाड़ी में कोई गेयर बॉक्स का काम तो नहीं है या कुछ और भी काम तो नहीं है वो आपको अस्सी पे ले जाते पता लग जाएगा और स्टेयरिंग जब आप चलाओगे तो अलाइनमेंट आपको पता लग जाएगी ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने की गाड़ी जब आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हो कि आप से कम 80 पे एक बार चला के देखो उसे एक लॉन्ग रन पे देखो पांच किलोमीटर तक आपको गाड़ी चलानी चलानी है तभी आप गाड़ी को समझ पाओगे अब इन पॉइंट्स को करने के बाद अगर मान लो इन सारे पॉइंट्स पे भी गाड़ी खरी उतर जाती है आप तब भी तब भी एक ऐसा पॉइंट है जो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं हमेशा ये कहता हूँ ये चीजें करवाया करो करवाया करो करवाया करो अक्सर इन ब्रांड में तो करवाया करो बी एम ऑडी जैगवार रेंज रोवर ये जो इम्पोर्टेड ब्रांड है लग्जरी के इनका सर्विस रिकॉर्ड चेक हमेशा करवाना चाहिए आपको भले डीलर ने आपको कहा हो कि हाँ भैया हमने करवा रखा है सर्विस रिकॉर्ड चेक वो आपको कुछ भी बोल रहा हो आप कहो कि मैं इसे लेके जाऊंगा शोरूम पे हालांकि वो फीस आपको ही पे करनी पड़ेगी वो कभी पे नहीं करेगा जिससे भी आप गाड़ी ले रहे हैं जितनी भी फीस हो पांच हो सात हो आप प्लीज उस फीस को दे शोरूम पे ले जाए और शोरूम पे जो जो बात आपको कही है वो अब वो भी आप वहाँ पे मैच करें कि अगर आपको बोला गया कि 12 मॉडल गाड़ी है इतने पे इसकी लास्ट सर्विस हुई थी तो जब आप शोरूम पे लेके जाएंगे तो उसका सर्विस रिकॉर्ड नो मैटर वो कौन से सर्विस स्टेशन में गई थी इंडिया के वो सारा सर्विस रिकॉर्ड आपको एक रिपोर्ट के जरिए मिल जाएगा और आप उस रिपोर्ट को अपनी गाड़ी के साथ मैच करके उस गाड़ी की हकीकत पता कर सकते हैं क्योंकि कंपनी हमेशा आप को सच ही बताएगी कंपनी कभी आपको झूठ नहीं बताएगी रिपोर्ट में कि गाड़ी पे क्लेम लिया गया था नहीं लिया गया था तो अगर गाड़ी एक्सीडेंटल भी है अगर कभी भी गाड़ी पे कोई क्लेम लिया गया था तो वो भी आपको पता लगेगा गाड़ी की लास्ट सर्विस भी पता लगेगी किलोमीटर भी पता लगेंगे और गाड़ी की क्या सिचुएशन है करंट वो भी आपको पता लगेगी तो प्लीज ऑलवेज चेक योर कार बिफोर बाय बी एम डब्ल्यू और डी रेंज रोवर और एनी लग्जरी कार ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप सबको और एक गाइडेंस है कि इन ब्रांड की गाड़ियां तो कराया ही करो चेक 
चाहे दस पांच हजार रुपए एक्स्ट्रा ही लग जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं है हाँ जी तो एक चीज और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इतना सब कुछ करने के बाद जब सब चीज हम लोग चेक कर लेते हैं गाड़ी की तो उसके बाद आपको सामने वाले से हमेशा गाड़ी की ओरिजिनल आरसी मांगनी जरूरी है ओरिजिनल पेपर गाड़ी के जो भी उसके पास अवेलेबल है अगर सेकेंड चाबी है तो वो भी पूछे की गाड़ी की जो सेकेंड की है वो अवेलेबल है या नहीं है अगर नहीं है इनकेस तो चलो पेपर तो उसके जरूर चेक करना और जो आर है वो जरूर चेक करना आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बढ़िया रूल बना रखा है कि वाहन एक ऐसी वेबसाइट है कि जिस पे अगर आप किसी भी गाड़ी का नंबर डालेंगे मेरी गाड़ी का भी नंबर डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है फर्स्ट ओनर है सेकेंड ओनर है थर्ड ओनर है कई बार अक्सर ये लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं की गाड़ी होती कुछ ओनर है जब गाड़ी ली जाती है उसके बाद पता लगता है कुछ और ओनर है तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और इस चीज से बचने के लिए हमेशा गाड़ी के पेपर केयरफुली चेक करें गाड़ी लेने से पहले वाहन पे उस गाड़ी का नंबर डाल के देखे और देखें कि गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है जिसका आपको बताया जा रहा है उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है या किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है गाड़ी के कितने ओनर हैं तो ये जो चीजें हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सेकंड गाड़ी को लेते हुए ठीक है भाई तो ये थी कुछ आज की मेरी टिप्स ज्यादा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा तो इन चीजों का आप ध्यान रखे की अगर हर चीज पे भी गाड़ी खरी उतर जाए तब भी आप सर्विस रिकॉर्ड चेक कराने के लिए एक बार शोरूम जरूर ले जाए ताकि संतुष्टि हो जाए क्योंकि शोरूम वाले ही उस गाड़ी की आपको अच्छी से अच्छी हिस्ट्री बता सकते हैं और और अच्छी हिस्ट्री वाली गाड़ी किसे कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्टॉक दिखाने काफी दिन से हमने स्टॉक भी देखा तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ ऑटो बेस्ट इम्पीरियो की वेबसाइट पे अब जैसे ही हम इस वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं www.autobest.co.in तो आप देखेंगे की इनकी वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द कार आपको लग्जरी दिखेंगे मोस्ट ऑफ द कार इनके पास तो हंड्रेड सारी लग्जरी होती है हाई एंड होती है अब इनकी गाड़ियां ऑलरेडी चेक होके आती है ये गाड़ी हंड्रेड नॉन एक्सीडेंटल गारंटीड होती है इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं क्यों क्योंकि मैंने इन गाड़ियों की सच्चाई देखी हुई है तभी मैं आपको ये गाड़ियां प्रमोट करके दिखाता हूं क्योंकि ये गाड़ियां क्लीन है अब ये गाड़ियां कैसे क्लीन है तब भी आप हमारी बात का मेरी बात का विश्वास मत करना अभी भी मत करना मेरी बात का विश्वास अगर आपको लग रहा है ऐसा आप इनमें से कोई भी गाड़ी पिक कर लो चाहे जैगवार कर लो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि अवेलेबल कुछ स्टॉक आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कुछ स्टॉक है जो इस टाइम अवेलेबल है तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है तो इनमें से कोई भी गाड़ी है चाहे वो तेरह मॉडल की है सोलह मॉडल की है उन्नीस मॉडल की है आपको पूरी लिबर्टी है की आप शोरूम से गाड़ी को सर्विस स्टेशन ले जा सकते हैं वहाँ पे जाके इसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं और 110 परसेंट आपको क्लीन ही मिलेगी उसकी रिपोर्ट तो ये मैंने एग्जांपल बताया आप क्लीन गाड़ियों का जो मैंने आपको दिखाई बट फिर भी दोस्तों एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी है आपकी गाड़ी को लेने से पहले चेक कराना क्यूँकी पैसे आपके लगने मेरे नहीं लगने डीलर के नहीं लगने तो सच्चाई की बात यह पैसा आपका है आप जब भी कोई गाड़ी ले रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से दिखाते रहिए बाकी आपका भाई जब तक बैठा हुआ है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट से कोशिश करता हूं कि साफ सुथरी और नीट एंड क्लीन ही गाड़ियां लेके अपने चैनल पे फीचर करता हूं हो सकता है मुझसे भी उन्नीस बीस कहीं से गलती अगर हो गई हो तो मुझे माफ करना उसके लिए बाकी ये जो पेज आ रहा है इंस्टाग्राम का इसे जरूर फॉलो कर लेना एम सी एम आर डॉट इन क्योंकि इस पेज पे आपको इतनी बेहतरीन और इतनी बेहतरीन गाड़ियां मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी कहोगे कि वाह इरफान भाई वाह और लॉकडाउन है घर पे रहना है और अगली जो वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ अगली वीडियो प्लान कर रहा हूँ मैं आपसे बातें करूंगा आपका फीडबैक लूंगा और उस फीडबैक में हम लोगों को दिखाएंगे की हमारी माई कंट्री मार्ड की फैमिली कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई है तो अगली वीडियो के लिए भी स्टेट यून रहना और कमेंट करके जरूर बता देना की कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो और किसी को भी अगर गाड़ी सेल करनी है अपनी तो मेरी ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर ले नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल एम सी एम आर डॉट इन पे मुझे कांटेक्ट करें तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसी के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में टेल द टाइम थैंक्स वॉचिंग माई कंट्री माई राइट सी ऑफ बाय एंड टेक केयर